Hello my dear manifestors welcome back to our 28 days magic practice gratitude challenge അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് തേർഡ് ഡേ ഓഫ് മാജിക് പ്രാക്ടീസിലാണ് അപ്പൊ ഇന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദാ നമ്മള് നമ്മുടെ ദ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് നമ്മുടെ റോണ്ടാ ബേൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കിടകിടാ വിറപ്പിച്ച് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന വലിയ സീക്രട്ട് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് അത് ദ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു സീക്രട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗൈഡാണ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഗൈഡാണ് എന്ത് ദ മാജിക് റോണ്ടാ ബേൺ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബുക്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അമേസിംഗ് മാറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ദാ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി എന്റെ കൂടെ ലൈവിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ യൂട്യൂബിൽ റെക്കോർഡഡ് അല്ല എന്റെ കൂടെ ലൈവിൽ സൂമിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തികച്ചും എന്റെ ഒരു ഗീവ് അവേ ആണ് കേട്ടോ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫ്രീ ഫോർ യു ഇത് എന്റെ എന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കുള്ള അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ സൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് മാജിക് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ആരും മറക്കണ്ട താഴെ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വീട്ടിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡേ വണ്ണും ടു ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് ഡേ ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോസ് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത അറിയാവോ മാജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് യെസ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ശരിക്കും നിമ്മി എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നിമ്മി എനിക്ക് അവര് മിണ്ടുന്നില്ല ഇവര് മിണ്ടുന്നില്ല നിമ്മി എന്നെ ആരും വിളിക്കണില്ല നിമ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടി വരുന്ന ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഉള്ള ഒരു ഉഗ്രൻ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരോട് ഇല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമുക്ക് അബൻഡൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു രസം ഉണ്ടാവോ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് സംസാരിക്കും ഞാൻ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ ഇല്ലല്ലോ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെയിന്റിങ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നതും പെയിന്റിങ് ആയിക്കോട്ടെ പാട്ടായിക്കോട്ടെ മൂവി ആയിക്കോട്ടെ കാർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതാ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രസം ഉണ്ടാവും ഏ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നമ്മൾ മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ലെ ആ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ ആ ഇടപെടലുകളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഹാപ്പിനെസ്സും ജ
ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ വെക്കേഷൻ ഉള്ള സമയം കേട്ടോ ഇന്നേ പറയുന്നത് ദുബായിൽ ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദുബായിൽ ഞാൻ അവിടെ മൂന്നര മണിക്ക് എണീക്കും എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങളെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കാരണം ആൾക്കാർ ലൈഫ് അതിലൂടെ മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഭയങ്കര ശരിക്കും ഒരു ത്രൈവാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നാൽ പോലും മൂന്ന് മണി നേരം ടൈമിൽ ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിക്കും വേറെ എന്തിനെക്കാട്ടിലും നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരും എഫക്ട് കൊണ്ടുവരും രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മളെ താഴ്ത്താനും നമ്മൾ ഉയർത്താനും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളെ കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് പോലും പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഇത് തൊട്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലാണ് ഹാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സപ്പോസ് അയാൾ ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാക്കുകൊണ്ടും ആ ചിന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലല്ലേ നമ്മൾ ചട്ടിയിലും കിളത്തിലും നിട്ടിട്ടല്ലേ ഇതൊന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അപ്പൊ വാക്കുകൾക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതിനെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഇനി തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ടാസ്ക് തരാം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം പത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയണം പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമോഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ പത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഉരണ്ട് പെരണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യത്തിലേക്കും എത്താനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂല അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കുറ്റം പറയാൻ നേരമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഡൈവോഴ്സ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിവോഴ്സ് വരെ അവർ എത്തുന്നതിന് കാരണം നാളേക്ക് നാൽപ്പത് വെട്ടവും കുറ്റം പറച്ചിലോ കുറ്റം പറച്ചില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റേഴ്സ് ആരെ കുറ്റം പറയാൻ കേട്ടോ എല്ലാരെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ കാരണം എന്താ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ആവുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം എല്ലാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇല്ലല്ല ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാജിക്കലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ജസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പിണങ്ങുകയും വഴക്കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തി നമ്മളെ ഒത്തിരി ദ്രോഹിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്ക് അവരിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നന്മ നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മെറാക്യുലസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരെയും കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ജേണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ജേണലിൽ ഓരോ വ്യക്തിയോടും എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുതണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആ മാജിക്കൽ വേർഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു മമ്മി ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ അലോട്ട് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഫോർ ലവിംഗ് മീ അൺകണ്ടീഷണലി അപ്പം നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് അവരുടെ പേരാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന വിളിപ്പേരാവാം എന്ത് ആവാം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ താങ്ക് ആദ്യമേ താങ്ക് യു പറയാം പിന്നെ അവരുടെ പേര് പറയാം പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ താങ്ക് യു പറയുന്നതെന്ന് എഴുതുക ഈ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം താങ്ക് യു പറയാം അവരുടെ പേര് എഴുതുക ദെൻ എന്തിനാണ് എന്ന് പറയാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും മതിയാവും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ മൂന്ന് പേരിലും ഓരോരുത്തർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അഞ്ച് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം നിങ്ങൾ ആ ജേണലിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആദ്യമെ താങ്ക് യു വെച്ചിട്ട് എഴുതണം അവരുടെ പേര് പറയണം പിന്നെ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ട് പോകണം നാളെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇനി പുറത്ത് പോകാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുർ മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും എടുത്തിട്ട് അതിനോട് നിങ്ങൾ താങ്ക് യു പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുർ ചെയ്യണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മൂന്ന് തവണ അപ്പൊ അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം താങ്ക് യു പറയണം ആ മാജിക് ബോർഡ് പറയണ്ട താങ്ക് യു അമ്മ താങ്ക് യു അപ്പ താങ്ക് യു ലൂസി താങ്ക് യു ഹേലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് പറയണം മൂന്ന് തവണ പറയണേ മൂന്ന് പേരെ കേട്ടോ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ 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 സെവൻ അല്ലെ മൂന്ന് പേരെ വെച്ച് മൂന്ന് 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 ആറ് ഒമ്പത് തവണ ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ തേർഡ് ഡേ മാജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഡേ വണ്ണും ടു അത് ഒരു ദിവസം പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഡേ വൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്ത് തവണ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുതുക രാവിലെ എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ ഡേ ടു നിങ്ങൾക്കറിയാം മാജിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മാജിക് സോറി മാജിക് സ്റ്റോൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ മാജിക് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ടിലെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നെ കട്ടിലെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സൂമിൽ വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു ഇനി കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി നിന്നിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ശരിക്കും ആ കണ്ണ് നിറയണം ആ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കണം ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അമേസിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ ഡൊമസ്കേൽ വിത്ത് നിന്നി എന്നുള്ള ഡൊമൈനിൽ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ കോഴ്സസ് ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഓരോ കോഴ്സിലുള്ളവർക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ മെഡിറ്റേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉള്ളത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്നെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് കോഴ്സസിലൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഈ മെഡിറ്റേഷന്റെ സ്ലോട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്കുണ്ട് ആൻഡ് യു എ ടൈമും അഞ്ച് മണിക്കുണ്ട് രണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഫീസേ ഉള്ളൂ മെഡിറ്റേഷൻ മാത്രം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ആണ് പറയുന്നത് ട്വന്റി 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 ത്രീയിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി കുറെ നാൾ കൂടിയിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിയില്ല ആ അന്ന് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അമേസിങ് ആയിട്ടൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്
പ്രാക്ടീസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ കാണുന്നത് വരെയും നാളെ പാക്കലാം നാളെ കാണുന്നത് വരെയും സൈനിങ് ഓഫ് യർ ഓൺ മീ മീ യുവർ ലൈഫ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കോഴ്സ് ലവ് യു ഓൾ യൂണിവേഴ്സ് ബ്ലസ് യു ഓൾ 